，你知道吗？大车放屁可厉害了啊！不管你是公过大车、坐过大车，还是开过大车，一定都会经常性的听到它噗哧噗哧的放屁声。为什么呢？因为它肠胃不好嘛。是因为它的刹车是要用到气的。对了啊，跟小车使用的液压制动不同，大车通常用的都是空气制动。咦，原因到底是什么？听我解释啊，归根到底就一点，安全。液压制动有一个巨大的局限，那就是一旦系统出现泄漏，就可能会导致其完全失去制动力。这对于大车而言是灾难性的风险啊，刹车失灵可能会导致毁灭性的事故。但是对于小车来说，其重量不过就两三吨，本身对刹车的负载就不大，就算是刹车失效所面临的风险和后果。我都算是可控的，所以用液压制动就足够了。但是对于大车，尤其是那些轻轻松松就能够拉个几十上百吨的货的大车来说呢，其实刹车系统就必须要克服这样的局限。气刹系统就是设计用来克服这种潜在的故障的。不同于使用液压的液压制动，气刹依赖的是压缩空气来操作的，这根本区别就提供了几个对重型车辆至关重要的优势。首先，气刹它是故障保护型的，它通过两套制动系统来配合工作，一个叫做紧。紧急制动器或者叫做停车制动器，另外一个叫做常规制动器。如果发生空气泄漏，紧急制动器会自动启动，把卡车直接给刹停了，避免了危险。哎，那它是怎么做到的呢？原来啊，是弹簧跟空气玩了一个平衡的游戏。在正常行驶时，制动室内的压缩空气会平衡弹簧的压力，使刹车保持在松开状态。而当气压系统失效或者是出现泄漏时，例如气泵故障或管道破裂，弹簧就失去了气压的平衡，会自动压紧。是不是很简单？但是又很有效呢。好，接下来让我们来完整的看一看这整个系统是如何运作的啊。气刹系统的主要组件包括空气压缩机、储气罐、制动室和控制气流的各种阀门和管路。整个过程始于空气压缩机，它由卡车的发动机来驱动，负责将空气加压，并将其送入到储气罐中储存，直到需要时使用。这些储气罐至关重要啊，因为它们储存了足够多的压缩空气，即使压缩机暂时停止工作了，也能够多次施加制动。这种冗余设计。是另外一个安全特性的体现吗？确保即使在压缩机出现故障时，卡车也能够停得住。当司机踩下制动踏板时，储气罐当中的空气会释放到制动管路当中，进入到位于每个车轮的制动室。在每个制动室的内部有一个隔膜或者是活塞，当施加空气压力时，它会推动与制动机构相连的推杆，使刹车片与刹车骨或者是刹车盘接触，产生摩擦，减慢卡车的速度。制动力的大小与施加的空气压力成正比，司机因此就可以控制所需的制动。力度了。气刹系统还有一个独特之处，叫做双回路系统。大多数卡车都有两个独立的气路，每个回路控制不同组的制动器。这种设计啊，确保即使一个回路失效，另外一个仍然能够工作，给剩余的车轮提供制动力，让卡车也能够停得下来。哎，你看啊，这种双回路系统是不是又是气刹系统当中的一个安全层呢？进一步为停下这些庞然大物提供了有力的保障。呃，下一个重要的东西就是空气干燥器了，它也是气刹系统当中的。关键组件之一，呃，空气压缩机从环境当中吸入空气时也会带入水分，如果不加控制，这些水分可能会在刹车管路和罐子当中凝结，导致寒冷天气中的结冰或腐蚀等问题。空气干燥器在压缩空气进入到储气罐之前，会去除其中的水分，从而防止这些问题，确保制动系统在各种天气条件下都能够可靠的工作。安全阀在气刹系统当中也发挥着重要的作用，其中一个关键阀门叫做调节器，它会根据系统当中的空气。压力来控制空气压缩机的输出。当压力达到一定的水平时，调节器会发出信号，指示压缩机停止压缩空气了啊，以防止系统过压。此外呢，系统当中还安装有压力释放阀，如果压力超过安全水平，这些阀门会将里面的空气给释放掉，保护整个制动系统免受损坏。以上这些啊，都保证了气刹系统的高效、高可靠性。显然，就是它成为了需要经常长途跋涉、经常穿越山区，或者是经常在恶劣天气中行驶的。的卡车的标配了，所以你学会了吗？啊，如果有什么心得的话，可以在每周一、三、五天晚八点到我的直播间来交流，我等你哦。谁是当今汽车界的扛把子呢？我觉得是成龙在一个好人店里面开过的矿山卡车了，当时就把我给震惊了。这家伙简直刀枪不入，无坚不摧，见强拆强，见车碾车，世界在他眼里面就跟个玩具似的。哎，这多少有点戏剧化的成分在里面吧。
我一开始呢还有点不敢相信啊，直到有一次去参观三峡大坝，亲眼见到了一辆作为展示的曾经参与过三峡工程的矿山卡车之后呢，站在那个连轮毂我都够不到的大轮子下面时，才意识到我的无知与渺小。如果这个东西还不能证明人类的力量的话，还有什么可以呢？哎，不过在感慨的同时啊，无数的疑问也迸发了出来，比如这个庞然大物是怎么驱动的，是怎么运输的，是怎么生产的，等等等等。哎，如果你也跟我一样好奇的话，今天就来对地方了。我是百科全书火箭叔，在经过仔细的调研之后呢，今天我终于可以讲给你听了。先把几个我认为最有意思的点抛给你，咱们再展开。第一个是，可能跟很多人想的不一样，其实大多数的矿山卡车是个电动车。第二个是，矿山卡车其实在出厂的时候只是个半成品，真正把它生产出来的是矿山的工地。第三个就更绝了，矿山卡车最偏爱的居然是女司机。嘿，为什么呢？下面我们就一个个来讲。先说电驱动啊，拿这辆利博海尔 T 2 8 4举例，虽然它不是世界上载重量最大的矿山卡车，但怎么也能接近前五了。它宽九点六八米，高八点三米，长十五点七米，一共装着六个直径达到四米的轮子，每个的重量呢都超过了五吨，整车加起来更是重达两百三十七吨。作为对比啊，我国最先进的九九 A 主战坦克也不过就重五十多吨而已。当然，它的载重也不得了啊，达到了三百六十三吨。也就是如果可以的话，它是能够把七辆九九 A 叠起来，以最高六十四公里每小时速度轻松运走的。所以这么看起来，它一定要有一颗超级强悍的心脏才行啊！哎，没错，装在这个怪物核心的是一台排量九十升的 V 二零柴油发动机了，加一次油就要干掉五千三百五十一升，不过只能供它连续开上十几个小时而已，足够强悍了吧？哎，等等，咱们不是说好了它是电驱动吗？哎，怎么柴油机都出来了呢？哎，柴油机出来啊！并不影响它的电驱动，因为电驱动中的电的来源就是由柴油机带动的发电机，它其实是一个柴油电传动的系统，简单讲就是一个先发电再用电的过程，由柴油机带动发电机发电，电力再传输给车轮处的电动机，由电动机来带动车轮转动。听起来是不是有点多此一举的感觉啊？明明柴油机输出的就是动能了，为什么还要把动能转化为电能，再将电能又转换回动能呢？这两次转换之间不是会带来能量的白白损失吗？的确啊，损失是有的。但是对矿山卡车这种超大型的设备来讲呢，柴油电传动的方式相比起传统的机械传动方式，却有着十分重要的优势。当我们把这两种传动方式的示意图放在一起对比时，就能明显的看得出来啊，电传动系统的复杂程度低了很多。它不需要离合器，不需要变速箱，不需要传动轴，也不需要差速器，因此可以把更多的空间以及重量留给矿山卡车需要拉的货了，使发动机的利用率得到提高。同时呢，系统的简化也就意味着在矿山等恶劣使用环境下，故障率和维修成本都降低了。第三个是啊，电动机在低速载重牵引时会有更大的力量，并且在需要刹车时还可以反向驱动来达到减速的目的，大大减少了刹车片的机械磨损，同样也是省了钱呀。哎，当然，你说愿意去挑战难度和钱包的有吗？也有的，比如说卡特比勒，它就是机械传动式矿山卡车的典型代表，性能也是相当的优异啊，只是制造难度大点，保养成本高点罢了。具体怎么选呢？还是看个人的喜好吧。哦，对了，前提是你的口袋里面要有五百万美元才行哦。哎，另外呢，还得要准备好运输的开销才行。这么大的东西是根本不可能开到任何正常道路上的，哪怕别的车给它让一让，宽度够它走了。但是它三百吨的重量落在六个轮子那一点点的接地面积上，又有哪条路真的能修得那么结实呢？所以啊，虽然它自己就是一辆运输车，但是当它要去执行运输任务时，是首先要被别的运输车给运输过去的，而且呢，还是拆开来运输的。或者更直接点讲，就是它在出厂的时候只是个半成品，你买回去之后呢，需要对着说明书用吊车把它给拼装起来的。拿卡特比勒七九七举例啊，通常情况下它都是被分成七个部分运输到目的地的。车架装一辆，驾驶平台装一辆，柴油机装一辆，那个巨大的翻斗再装一辆，哎，既麻烦又花钱。要当他的车主啊，你不仅要有钱，还得要有足够的耐心才行啊。在这个世界上，只有一家公司敢提供 One Piece， 也就是整体运输的服务，它叫做马姆特，是一家荷兰的大件运输公司。
，所以拥有非常丰富的运载平台。但是，为了运输单个重量就达到三百吨的矿山卡车时，它也是使出了吃奶的劲儿的。将两辆长三十二米、各带二十二根可以独立转向的轴，每根轴上又穿着八个轮胎的拖车并联在一起，才能够完成任务。大家可以帮我算一算啊，这下面一共装了多少个轮胎呢？所以，如此大费周折，采矿公司当然是希望它的保养周期越长越好啦。哎，正常情况下呢，每五千个工作小时，差不多就是每五年，它就需要回到车间被重新拆成零件，彻底的维修。但这个时间呢，也并不是个定数啊，因为它毕竟是机器嘛，跟你怎么用是息息相关的。爱惜一点，可能用上六千个小时；暴力一点，可能连四千个小时都不到。要你会怎么选呢？所以啊，这就是为什么很多的公司都更青睐于找女司机来驾驶矿山卡车的原因了。至少国外的情况是这样的。我看了很多视频，都是女司机在驾驶的，可能他们会觉得女司机的操作会更温柔一些吧。但国内的情况嘛，我就不太清楚了。如果有了解的朋友，也可以分享给我们听听哦。好了，这就是本期的内容，欢迎大家留言来帮我补充。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百，到可以载客数十人的双发庞巴迪大西巴，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 四百 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看它们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从他们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机，为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外。快快的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对。还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了啊。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 8算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看嘛，你们发表一下意见呗。
。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式，跟之前的四冲程活塞循环相似啊。涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气，被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋桨。让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性，这个涡轮式发动机简直占尽了优势。一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的。二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已。零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有但是。由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在。所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。
突破声音的屏障一直是人类挑战的目标。从空中由 X 1 5创造的最快 6.72 倍于音速的记录，到陆地上的音速之风开出 2.63 倍的音速开始呢？马赫这个代表着几倍于音速的概念，就如雷贯耳般的进入了我们的视野，成为了速度与激情的代名词。当然，严格来说呢，前面两者算是做了一个比，因为他们装的都是火箭发动机。哎，你总不可能在一辆真正的汽车上装台火箭发动机吧？但是没关系啊，同样的挑战，我们可以将它放到对内燃机的效率提升上来，比如热效率，也就是燃烧的燃料最终到底带来了多少的动力输出。号称公路火箭的东风风神全新 AX7 马赫版，高达 41.07% 的发动机热效率，再配合上国际大牌格特拉克七速湿式双离合变速箱，这辆 SUV 啊，驾驶起来是既野又乖。媲美 2.0T 的190匹马力、3 0 0牛米扭矩的强劲动力下，居然只要 6.6 升的。综合工况油耗，真是动力性与经济性兼顾。你们也看到价格了，相当亲民，有没有？从九点五九万到十二点九九万，包含两种版本，四款车型，呃，分别是一点五 T 涡轮增压发动机版本和马赫动力一点五 T 直喷涡轮增压发动机版本。那咱们就来排一排，看看它的性价比到底有多高。首先，凭什么它能够叫公路火箭呢？哎。当然是源于其搭载的马赫动力 1.5T 发动机所赋予的澎湃动力了。接着呢，绕车一圈，我只看到了一个字。美风暴数字是隔山，锋刃贯穿是尾灯，风舞之魂，光学大灯，十九寸疾风战斧轮毂将设计语言暴力美学，啊，错了，是风暴美学诠释的淋漓尽致，简直又潮又雅。呃，我已经把持不住要拉开车门了。坐进驾驶舱，全液晶仪表和中控超清大屏都是十二点三寸，加上璀璨星盘氛围灯，有一种太空座舱的感觉。而且啊，你还可以唱着歌上太空哦！雷石车载 KTV 搭配丹麦尊宝音响，让你时刻都能感受一场音乐盛宴。既然都说到车主了，那咱们得体验一下 AX7 马赫版那能够自动学习和匹配我们驾驶习惯的 i 驾驱智能 ECU 了。它可以让车辆始终保持在最佳的使用状态。Wendlink 6.0 智能车机系统让客户轻松控车。你好，风神，我在。我有点冷啊。温度已调高。哎呀。这车呢，真是爱不释手啊！哎，你不来试试吗？为什么同样是刹车 ，F1 从时速300到车底停下来只需要4秒钟不到，而普通的汽车，对了，好像普通的汽车开不了300。普通汽车从时速100减到0差不多就要4秒了。而如果你不幸骑上了一辆刹车不太好的自行车，不得不靠双腿踩地来辅助它停下的话，就只能祝你好运了。事实上，我以前经常这样撞到女生。我是火箭叔，今天我们来聊一聊 F1 的刹车系统究竟如何与众不同呢？ 1 9 5 1年，盘式刹车第一次出现在 F1 赛场上； 1 9 5 5年，雪铁龙第一个。把它搬到了自己的量产车上面，从此以后，盘式刹车就成了我们一个无比熟悉的东西。直到现在，普通汽车上面的盘式刹车和 F1 上面的盘式刹车本质上都没有啥区别。毕竟大家都是使用同一个连小朋友都懂得的原理在工作嘛，摩擦力、卡钳夹紧、车辆减速、卡钳放松、车速恢复。所谓张弛有度，这里体现的淋漓尽致啊！不同之处在于细节，我们一个个来说。先说卡钳上面的区别，除了更大以外，你要是仔细观察的话，会。发现位置也不太一样。普通汽车上卡钳的位置一般都是在刹车盘的左右两侧，大概是三点钟和九点钟的位置。而 F1 的卡钳却更往下，位于五点或者七点钟的位置。为什么要这样调整呢？因为这样能让重心变得更低，重心更低，车开起来自然更稳。你骑个时速二十公里的自行车都知道要压低身子 ，F1 的工程师就更是深谙此道了。那你可能会问，为什么不干脆把它放得更低，也就是六点钟的位置啊？根据我多年对直立哺乳动物进食。是习惯的研究，六点钟吃过饭之后，重心肯定更低啊！好问题啊！将卡钳的一头翘起来呢，是为了让打嗝更方便一些。因为在刹车板和卡钳之间传递力量的是液压，用液体来传递压力有一个无与伦比的好处，那就是由于液体是无法被压缩的，所以当车手踩下刹车踏板后，踏板上的力量会非常迅速又精确的传递给卡钳，从而做到人车合一。但就像你吃饭的时候难免会吞下空气一样，刹车不停的踩踩松松也容易让空气钻了空子，钻到液压系统里面去了。空气可跟液体不一样，它比较有弹性，可以轻易。
义的压缩，这就让刹车反馈变慢，人车不再合一了。F1 为了解决这个问题啊，就时不时的需要把这些混进液压系统里面的空气给挤出去。怎么挤呢？在液体里面的空气肯定会往上跑嘛，所以 F1 的卡钳就必须要装成一头低一头高的样子，并且在高的那头有一个专门的放气嘴。事实上，每一轮比赛之间的打嗝是 F1 必须要做的事情。说完了卡钳的不同，我们接着说 F1 的刹车盘跟普通汽车的刹车盘有什么区别呢？让我们再回顾一下另一个连小朋友都知道的知识啊，能量守恒。本质上，你一刹车，汽车就能够停下来，是源于能量之间的转化。汽车的动能转化成了刹车的热能。F1 动能那么大，刹车时间又那么短，就要求它的刹车盘必定是由一种特殊的耐高温材料制成的。是的，跟普通的金属刹车盘不同 ，F1 的刹车盘是由两种不同类型的碳复合在一起组成的，所以就被非常直接的称为碳碳复合材料。翻译过来就是说啊，你们找个材料倒是挺棒，怎么起个名字就这么不走心呢？总之，碳碳复合刹车盘可以轻松。中的顶住 F1 猛踩刹车时产生的超过一千度的高温，而且强度极高，重量极轻，热了不易膨胀，冷了不易收缩，看起来低调，用起来高效。当然，不要以为既然它都那么耐高温了，降温就不那么重要了。你可以把它想象成海绵，热量就是它能够吸收的水分。如果始终处在吸饱水的状态，还怎么能够吸收更多的水呢？刹车盘吸收的热量也是如此。如果不把这些热量及时的散掉，又怎么能再吸收动能转变过来的热能呢？要是再吃不下更多的热了。动能也无处可去，速度不也就降不下来了吗？所以，首先我们能够看到，碳碳刹车盘上布满了能够通风，并且还能够增加表面散热面积的孔。另外，在车轮内侧还有专门为刹车盘送风的导管，为它带来更加强劲的冷却效果。好，最后再说一个跟我们普通汽车上完全不同的黑科技，那就是当你踩下 F1 的刹车踏板之后呢，前后轮的刹车力量并不会完全均匀的分布，而是可以任意调节的。静止情况下 ，F1 的车重分布大概是前后4 5五比五十即百分的车重是压在后轮上的。但是在急刹车的情况下，重量会向前轮转移，变成5 5五比四十就是掉个个了。所以为了最有效的刹车，前轮分配到的刹车力量应该是 55% 而后轮则是 45%。这本来就不是一个平均分布了嘛，但 F1 还能够允许车手直接在方向盘上对前后车轮的刹车比例做出更自由的调整，以便找到最适合你自己和赛道的组合。真想把它移植到我自己的车上，这样就在漂移和稳重之间能够自由切换了，免得老是伸腿容易把鞋给磨坏啊！我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。问你一个问题：汽车通常都把发动机装在什么地方？引擎盖里，对吧？引擎盖在哪儿呢？在驾驶舱前面，对吧？也就是说，跟我们一样，在发展了一百多年以后呢，汽车制造商们都一致同意将发动机装在汽车前面。好，下一个问题，为什么他们要这样做呢？我是火箭叔，今天就跟着我来了解一下。首先，我懂，肯定有人会说，谁告诉你汽车发动机都是装在前面的？保时捷九幺幺后置发动机，各种各样的超跑，法拉利 F 4 3 0布加迪威航，奥迪 R 八中置发动机，所以看起来前中后都是可以放发动机的嘛。而且啊，我想起来了，既然刚才说的那几辆后置中置发动机的汽车都不便宜，所以前置发动机一定是为了便宜。好吧，说对了一部分，我再补充剩下的啊。一句话解释：前置发动机、前轮驱动，简称前置前驱的机车，由于发动机的重量正好压在前轮上面，所以能让前轮拥有更大的牵引力，在转向时更容易控制。意味着你在雨天路滑时，不需要具备职业车手的技术就能够把车开好了。另外，把发动机放在汽车前面，也能用更经济的方法帮它降温冷却，所以制造起来的确是更便宜了。那么其他的布局方式呢？它们的存在该如何解释呢？好吧，既然你想知道，我们就不得不回。回顾一下汽车制造的历史了，在十九世纪啊，大部分非马力驱动的车都是采用后置发动机后轮驱动的，后置后驱。到了一八九五年，法国汽车制造商潘哈德制造出第一辆前置发动机后轮驱动、前置后驱的汽车。为此，他们也同时发明出现代意义上的变速箱。相比起之前的后置后驱，前置后驱的优势相当明显。由于它把重量更均匀的分布在了前后轮上面，所以操作性更强，前轮的牵引力也更强。只不过你也知道。当时的汽车哪来多少牵引力可言呢？不管怎么讲，这绝对是一个里程碑式的成就。于是前置后驱很快成为业界标配，大家都纷纷效仿。福特著名的 T 型车呢，就是采用前置后驱的。从1908年到1927年之间，一共卖出去了惊人的1650万辆。哦， 1 0 0年前，别人家就开上了后驱车。1934年，奔驰看不下去了，在研究完汽车发动机的布局后，提出倡议：干嘛不把它放在后面呢？这叫反祖吗？
啊，你也可以说他是致敬前辈嘛。于是新一轮的潮流就此拉开。你还别说啊，奔驰还是挺有号召力的。他开始于奔驰的 130H， 紧随其后的是捷克汽车制造商 Tara， 在1938年达到了高峰，因为大众发布了甲壳虫。是的，曾经的甲壳虫可是一辆后知后觉的汽车哦。结果他说立马跳起来不干了，起诉大众说你在抄袭我们家漂亮的 V 5机灵和九七。你猜大众怎么着？咱等着瞧啊！不久之后，德国入侵捷克。不过事实证明，在战争并不能帮你解决所有的问题。二战结束之后呢，大众依然乖乖的交出了罚金，但这个插曲并没有影响到甲壳虫的火爆销量，火爆到让别的汽车制造商眼红冒金光。于是业界标配有点开始变成后置后驱了，路上的车也渐渐都飘了起来，因为重量都压在后轮上面，所以加速性能自然特别好。但拐弯的时候则特别的飘，前轮变轻了嘛，没有了足够的牵引力，过度转弯就成了常态。一辆辆看起来特严肃的车，没想到开。起来却那么的轻浮，有点表里不一哦。唯独把优点和缺点平衡的很好的车是保时捷九幺幺，难怪到了如今啊，它还是这样的发动机布局。之所以能够做得如此优秀，是因为它把车身尽量降低，并且轴距也缩短到比甲壳虫还要更紧凑。随后其他几款成功的车，毫无疑问也是走这条路线的。除了雪佛兰科瓦尔，保时捷九幺幺证明给他看的每一点，他都表示很不屑，长得既高又长。一开始深得美国人民的欢迎，大家毛起劲来买买买，直到他错卖给了一个有。野心的年轻政治家拉尔夫·纳德，纳德随后就写了一本书啊，言辞激烈的控诉科瓦尔是一辆车的车祸，因为它后轮的摆动轴悬挂在拐弯的时候容易向下变形，很容易就让汽车漂移起来了。再加上前轮缺乏防倾杆，所以漂移往往演变成翻滚。这可把傻白甜的美国人给吓蒙了，说什么都不敢再买后置发动机的汽车了。于是，让我们也把焦点随之一起重新放回到前置发动机的汽车上面。前置后驱，美国三大汽车制造商都造过不少你耳熟能详的。肌肉车、野马、科迈罗、火鸟、战马等等，随着把发动机放在前面，没有了过度转向的危险。只是由于要把动力一路送到大后方，所以中间的损耗自然大了点。当然，从维护角度来看呢，也是在减分。于是，为了让肌肉车名副其实的威猛起来，不得不换上更大的发动机。更大的发动机意味着更大的重量，于是平衡打破，后轮变轻，来自后方的加速和牵引也就降低了。怎么办？只好把发动机往后挪啊，同时也把乘客往后轮方向逼，留下一个巨大的。引擎盖，所以你现在算是明白了吧？为什么那些肌肉车头总是又大又长呢？其实说到这儿，既然你已经愿意牺牲驾乘空间了，只追求无与伦比的速度和操纵的话，干嘛不用中置引擎的方案呢？就像法拉利 F 4 3 0一样，把发动机放在前后轮之间。由于最重的玩意儿正好位于汽车中间，你便拥有了最完美的操纵性、轻松精确的转向、安全高效的刹车和巨无霸引擎带来的极速体验。缺点还让我重复一次吗？贵呀、啊。最后，我们总结一下：前置前驱，空间宽敞，经济便宜，就是操纵起来缺乏点乐趣；前置后驱，加速优秀，操纵优秀，就是不太经济；后置后驱，漂移首选；中置后驱，下一步你该去开飞机了。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。先给大家看一样飞火的抽奖，华为笔记本电脑大奖的资格，谢谢大家啦！通常情况下，一辆时速200公里的 F1 从减速到停止只需要两秒多一点，开过65米远的距离；而一辆普通的高性能轿车呢，差一点需要4秒多才能停下来，刹车距离超过100米。那么，一艘速度只有20节，也就是时速差不多才37公里的集装箱船刹下车啊，不对，是刹下船，需要花多长时间才能停下来呢？十分钟，在停下来之前啊，会开过两公里。哎，对了，有一件事情我就很好奇了，船它靠什么来刹车呢？我是人成百科全书的火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。想知道船靠什么刹车，我们首先需要知道刹车它是怎么工作的。就拿汽车的刹车来说吧，它的工作原理呢是让旋转的车轮跟某个固定的物体，通常是刹车碟片之间产生摩擦，来阻止两者的相对运动的。你可以简单的理解成啊，刹车碟片想要轮子陪自己一起进一进，两个一起进了，汽车也只好进。定了，那船呢？有可能采用这样的方式来刹车吗？好像不太可能呀、啊。你想啊，轮子进了，汽车之所以能够进，是因为它不可能靠静止的轮胎在地面上滑行着前进嘛，摩擦力太大。而船呢，它没有轮子，本来就是在水面上滑行的，而且一开始为了减少水面对它造成的阻力，还专门把自己设计成了一个能够剪开水面的造型。于是，即使把它身上最接近汽车轮胎作用的螺旋桨给刹住。它照样也还是能够在惯性的作用下，把自己划出一段相当可观的距离啊。
这个怎么办呢？哎，我相信聪明如你们呢，一定已经想到办法了，那就是把螺旋桨反过来转。的确啊，船就是这么干的。那接下来的操作就很简单了吧？我相信，就像机车有倒档一样，只需要把船挂上倒档不就好了吗？哎，其实还真没那么简单。你看人家船上是怎么挂档的，就知道这中间的区别了。后退档跟前进档一样的多。那我们就来讲讲啊。通常情况下，有三种方式可以实现螺旋桨的反转。第一种就是使用可变螺矩的螺旋桨，在旋转方向不变的情况下呢，它可以通过改变桨叶的角度来向不同的方向产生推力，甚至这些推力的大小也是可以通过这样的手段来调整的，非常的灵活方便。第二种呢，就是用齿轮箱了。这个跟汽车上面的齿轮箱还是非常像的。首先是可以变速，其次呢是可以反转，听起来和用起来应该都是一样简单。第三种呢，才是我要说的重点了，那就是通过让发动机反过来转，使螺旋桨反过来的。你再细细品一品啊，就能体会到这中间有多不正常了。这就相当于你要倒车入库，还得要先熄个火，然后再重新点火，还得要想个办法保证它点火之后是反着转起来的，好吧？倒呗。哎呀，一次还没有对准，再熄个火，点个火，往前开一点，再熄火，点火，倒进去。这车要真这样，还怎么开啊？我不是在怀疑船长的驾驶技术啊，只是纳闷儿，这明明有更好的方法，为什么要费力跑发动机里面求关注呢？原来前面两个方案都是有弊端的，可变螺矩的螺旋桨由于构造复杂，所以操纵系统也跟着复杂了起来，不仅造价较高，而且维护保养也很困难，再加上更厚的根部更容易发生空泡腐蚀，更粗的鼓径意味着更低的效率，所以它的应用一般都被限制在了必须要强调灵活性的船上，像那些大型的远洋。游轮就别想了，那装个齿轮箱总是沉的吧？事实上呢，齿轮箱一般也不装在大船上，因为大型船只所使用的发动机本来转速就很慢了，完全没有必要再来一道齿轮调速，直接接上螺旋桨就能干活了。所以你看，这就是为什么大船刹车要直接动发动机了，这是权衡之后的最优解啊。而且说句实话，轮船在占了地球表面积百分之七十之多的海洋上开，还有多少机会能够让它踩一脚急刹车呢？而且它也在想尽了办法避免遇到这样的情况，比方说雷达、超级响亮的汽笛、穿透力极强的照明等等，都可以提醒自己和对方保持安全距离。但我们就假设一下极端情况，万一前方突然闯出一只哥斯拉，要怎么杀？不要紧张，我们按部就班的来。实际上，每一艘船在交付之前呢，都是要做碰撞试验的。完整的名称叫做碰撞停止试验，就是在把它开到全速前进之后，再猛踩一脚刹车，看看它到底要用多久，要用多远停下来。这个叫做船舶的航迹长度，非常重要，因为它能帮助船长估计当面对紧急情况时，自己还能争取多少时间和距离。那么，下面就是具体的操作环节了。大体上呢，分为三个步骤。由于它跟轮船的发动机是如何工作有关的，所以我们还要先。花点时间来简单的介绍一下，不同于常见于汽车里面的四冲程汽油发动机，大型船只的发动机呢，基本上都是两冲程的柴油发动机。理由很简单啊，力大、可靠、不挑油。至于污染嘛，暂时还没有接到海洋动物的投诉。四冲程内燃机的每一个冲程是如何工作的，相信大家都已经知道了吧？那我们再复习一下吧。活塞第一次向下的形成是吸气，此时呢进气门打开，雾化的汽油混合着空气一起进到气缸。第二个形成是活塞向上运动压缩气体，此时进气门关闭，混合气体在压缩下温度上升，触发火花塞点火。如果是柴油机的话，就是直接靠压缩后升温点燃的，不用火花塞。这点呢是有点区别的。第三个形成就是活塞在混合气体爆炸后产生的高压驱动下再次转头向下走。第四个形成啊，在飞轮惯性的作用下，活塞向上回到最初的位置。此时排气门就需要打开了，废气于是被排了出去。这样周而复始下去呢，发动机就能不断的把活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动了。那两冲程的船用柴油机跟这个有何区别呢？就是只要活塞上下往复运动一次，就完成了一个工作循环。具体是这么做的啊，活塞先是在柴油混合空气燃烧爆炸后的压力推动下往下运动。当扫过气缸底部的进气口之后呢，经过涡轮加压的新鲜空气随之从底部垂了进来。与此同时，气缸顶部的排气门打开，废气被吹出后再迅速关闭。接着，在飞轮提供的惯性下，活塞往上运动，压缩空气。当快要到它顶部，气压和温度都足够大时，触发
发喷油，压燃混合气体，推动活塞下行，开启下一个工作循环。所以你看，喷油时机和排气时机正好是相对的。如果想要改变飞轮的旋转方向，就需要在这两个时机的安排上做点文章。而这两个时机的触发都是由凸轮机构完成的，那么结论就很明显了，可以调整的凸轮机构就是关键。好了，回到刹车的三部曲啊，我们就知道该怎么做了。第一步是切断发动机的燃油供应，虽然没有了新的爆炸做工了，但惯性依然会让活塞继续运动下去的。于是第二步就是要抑制这样的惯性运动了，靠的是将压缩气体从上部注入到气缸，跟活塞反着干。这个气体很有意思啊，既叫做刹车气体，又叫做启动气体，完全取决于它正在干的这个活是什么性质的。第三步。在刹车气体的帮助下，活塞慢了下来，并最终停住。然后呢，只需要将负责喷油时机和排气时机的凸轮切换到与之前相反的位置，也就是倒车的位置，并恢复供油，飞轮就可以换个方向旋转起来了。当然，反着转的螺旋桨也就能够让轮船尽快停下来了。好了，相比起来呢，还是捏一下就会停的手刹比较适合我啊。今天的视频可能稍微有点复杂，要是你没有看懂的话。哎，就多刷几遍吧。我是火箭叔，关注我，跟我一起永远年轻，永远好奇。这是一个挖掘机的模型，主色调黄色。这是一辆推土车玩具，主色调黄色。这是你能够在各种工业上见到的工程设备，主色调还是黄色？哎，为什么这些工程设备和工程车辆都是黄色的呢？今天我们就回到过去，追溯他们开始的起点，试图解释其中的原因。其实，在工程设备的早期阶段啊，制造商并没有对这些大家伙使用统一的颜色，各种颜色包括红。红色、绿色、灰色都会被涂在他们的身上。像黄色的统一转变开始于二十世纪三十年代和四十年代。卡特比勒就是大写的 C A T Cat， 常常被认为是这一时期推广黄色工程机械的公司之一了。一九三一年，卡特比勒做了一个突破性的决定啊，将其生产的设备的颜色改为公路黄，又叫做 Highway Yellow。高速公路黄为什么要做此调整呢？因为卡特比勒希望找到一种不仅美观，而且在白天和夜晚都能够提供最佳可见度的颜色。经过了深入的研究啊，他们最终选择了黄色啊，但是这个黄色呢，又不是普通的黄色啊，而是由卡特比勒的油气专家所开发的独特的公路黄色调。这种明亮醒目的黄色不仅能够引人注目，而且被证明了在复杂的施工场景下拥有高度的可见性，因此有效地解决了安全问题。工程设备行业的一次历史性创新诞生了，哎，然后啊，我职业生涯的一次历史性创新也诞生了。朋友们要记住啊，每周一、三、五晚上八点我都会来直播的，你们要记得来看哦。除了使用公路黄，卡特比勒在一九三一年还做出了另外一项重施工机械易于辨识。第二，安全性。黄色的高可见性使其成为一种优秀的警告颜色，有助于提高施工现场的安全。